<laughs> Amen. Ah, Mungu ametushughulikia Bwana. Kikamilifu sana. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen. Ah, nami jioni hii sidhani kama kuna kitu kingine cha kuongezea juu ya jiwe la kifuniko. Jiwe la kifuniko ndio top. Ukamilifu. Iweni wakamilifu. Ndio hilo lilikuwa linahitajika tu. Maana tunamhitaji huyu Mungu wa malaki nne kibinafsi kwenye maisha yetu kule nyumbani sio kukutana tu kwenye mkutano sio kwenye ibada za kanisani bali kibinafsi kule nyumbani na ili tumuone katika nguvu za kufufuka kwake lazima tuishi maisha matakatifu na inawezekana kama Mungu amesema inawezekana Jina la Bwana nalibarikiwe. Tunamshukuru Mungu sana. Amen. Kuna tunamfurahia sana mudumu wetu ndugu la tano. Amen kwa huduma nzuri ambayo ametupatia siku zote hizi tano mahali hapa. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen. Basi jioni ya leo ni jioni ya kuagana. Amen. Naamini na, na kuwa huwa inakuaga ngumu mara nyingi ni jioni ya kuagana. Jina la Bwana nalibarikiwe. Basi hebu tufungue ma, maandiko. Kutoka katika kitabu kile cha Wakosola wa, wa eh? <laughs> wa <kolosai. laughs> Jamani nataka anze hapa hapa mimbarani jamani. <laughs> Amen. Amen. Wakolosai. Ah, tuanzie mstari ule wa kifungu kile cha cha 10 na cha 10 na mbili ya chapter 3 and verse 12. Uh, through to 15 Sita ku soma katika jina la Yesu Kristo 12 hadi 15 Amen Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao jivikeni moyo wa rehema utu wema unyenyekevu upole uvumilivu mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama bwana alivyowasamehe ninyi vivyo na ninyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo ndio kifungo cha ukamilifu na amani ya Kristo ya muwe mioyoni mwenu ndio mlioitua katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukurani. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen. Basi tungeenda kuomba. Lakini wakati tukiomba ningependa pia uh, kuleta maombi maalum ya watoto wanaofungua shule. Kuna dada mmoja ameleta hii haja iombe watoto wanaorudi shule kesho. Mungu awalinde jina la Bwana nalibarikiwe lakini naamini wengi hapa kuna wengi wana watoto wa shule uh, na watoto wa shule wenyewe wako hapa wengi amen tutawaombea kwa pamoja amen na pia kuna ndugu Isaya uh, ambaye ameomba ni watangazie kwamba atakuwa watakuwa na mkutano kule Kiela Uh, pande za mbea nafikiri kiela jina la bwana nalibarikiwe kwa hiyo anaomba anawakaribisha sana anawakaribisha sana kule kiela na anataka basi kama utajisikia kuguswa kwa ajili ya huo mkutano uwasiliane naye kwa 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 kwa, kwa namba zake za simu ya mkononi 
sifuri saba siti na tatu ishina tisa zero nane kumi jina rabana na alibarikiwe basi tuombe mpenzi mungu wetu tunakushukuru kwa jioni njema na kuu sana ambayo ambayo umetupatia siku ya leo baba mpenzi tunashukuru kwa yale yote ambayo bwana umejifunua kwetu ambayo umetuzungumzia kuanzia mkutano wetu tulipoanza siku ya Jumatano ni mengi makubwa pengine bwana uli ya hifadhi uje yazungumze mahali hapa hatujawahi kusikia mambo makubwa kama haya na bwana pengine ilikuwa imefika muda utukusanya kama ulivyo tukusanya ili uweze bwana kutuambia mambo haya tunashukrani kuu sana mioyoni mwetu mpenzi Mungu wetu tunaenda kuagana lakini ni vigumu sana Bwana Yesu tutaonyesha shukrani zetu sana tutakapoachana moja kwa mwingine kwenda kuyaishi yale ambayo umetuambia hiyo ndio shukrani pekee tunaweza kukupa Sante Mungu Asante kwa wahudumu Asante kwa mhudumu aliyotuhudumia Asante kwa mzee Kaswa Bwana Yesu tazama sasa Ninakwenda kuleta haja hii ya dada yetu kuhusu watoto wanawe kwenda shi, wanaofungua shule kesho. Wewe ndio unayelinda watoto wetu. Na pasipo ulinzi wako sisi hatuna ulinzi wote. Kwa hiyo tunakutegemea wewe juu ya watoto wetu wanapokuwa huko shuleni. Bwana Yesu naomba ukawalinde watakapokuwa wanafungua mashule. Linda wote watoto wa dada alieleta haja hii pamoja na wengine ambao wako mahali hapa watoto wao watafungua shule kesho tunaomba ulinzi juu ya watoto hawa Bwana Yesu tunadai ulinzi juu yao maana umetupa hao watoto kwa makusudi Asante Mungu wetu mpendwa Bwana mimi niko hapa Bwana Yesu hata sijui niseme kwa mkutano mkubwa kama huu. Lakini nijalie nishikilie. Ili nizungumze kitu ambacho kitakatusaidia. Asante Mungu wetu naamini kwamba Bwana Yesu utaniondoa njiani. Wewe utasimama nyumba nyuma mimbara hii na kuzungumza chochote kwa ajili ya kututia moyo. Ni katika jina la Yesu Kristo na naomba na kushukuru amen. Na watakatifu wanasema Amen. amen. Tunaweza tukaketi wapenzi. Jina la Bwana analibarikiwe. Basi katika yale yote ambayo tumeyasikia yamefunuliwa kwetu Mungu ametutendea. Jina la Bwana analibarikiwe kupitia uh, mikutano yetu hii kuanzia Jumatano tuseme nini? Tumpe nini Mungu? Shukurani. Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Kwa yale ambayo yamefunuliwa na yale ambayo tumeyasikia tunampa Mungu shukurani ya kuishi yale tuliyosikia. Tunampa Mungu shukurani kuishi maisha matakatifu. Tunampa Mungu shukurani na heshima kwa ajili ya kumleta ndugu Branham. Tutampa Mungu shukurani kwa ajili ya ujumbe mzuri usiogoshiwa. Na kama tutaonyesha shukurani hiyo kwamba tumethamini yale tuliyosikia hapa kwa kuishi maisha. Kusema asante tu haitoshi lakini kwenda kuishi tulichosikia na sio tu kuishi lakini tutampa Mungu shukurani kushuhudia kwa watu wengine 
yale tulioona Mungu akifanya hatutanyamaza kimya tutaenda kuambia watu jina la bwana analibarikiwe hizo ndizo shukrani zetu tunaweza kumpa bwana glory to jesus amen nilitamani na nilidhani mzee wetu kaswa kwamba engesimama hapa na kutupa ujumbe wa kuagana kwa, kwa jioni ya leo au mtu mwingine yote lakini amenisukumia ah, jukumu hilo mimi nimejaribu kukwepa lakini da ah, hiyo kamba imenikamata kweli kweli jina la bwana analibarikiwe amen ilishindikana basi kama hayo ndiyo mapenzi ya Mungu basi Mungu anitetee jina bwana analibarikiwe na atetee wazo langu glory to jesus ah nilikuwa na na tafakari nitauambia nini mkutano mkubwa kama huu mimi sijui kama nimewahi kusimama mbele ya mkutano mkubwa kama huu wa like ya watu. Nina kundi dogo ambalo nasimama mbele yao. <laughs> Najisikia vizuri, wananifahamu <laughs> vizuri tu sana. Jina Bwana analibarikiwe. Lakini mkutano mkubwa kama huu watu kutoka Sumbawanga, maili nyingi kutoka huko. Lazima uwe na kitu cha kuambia. Jina Bwana analibarikiwe kutoka misitu mikubwa kule mpanda watu wamekuja kwenye mkutano huu glory to jesus inaogopesha sana uwezi kusimama na maneno ya uvyuvyu <laughs> amen lazima akiukweli uwe mdogo ili yeye ajitetee <laughs> glory to jesus Amen. Basi nikaona niwe na jambo raisi raisi tu la kusema lililoko ndani ya moyo wangu. Nalo ni kushukuru. Basi. Jina bwana analibarikiwe. Neno raisi tu. Kushukuru. Na Mungu anahitaji shukurani kama amefanya jambo. Anatazamia tu shukuru. Glory to Jesus. Ametufanyia jambo aja tufanyia jambo. Amekusamea dhambi au hajakusamea dhambi? Sasa tumpe nini sasa? Glory to Jesus. Amen. Pengine nisiweze kuweka mambo kwa mpangilio lakini chukua yale ninayomaanisha kutoka katika kilindi cha moyo wangu jina bwana analibarikiwe mara nyingi uh, nisingetaka tuwe mimbarani kwa mashindano a uh a -uh. glory to jesus amen hii sio mahali pa kubishania a uh a -uh. hapa ni mahali patakatifu sana ambapo unapaswa kuwa mnyofu kweli kweli Ukijua unanena na mke wa mtu. Unamnenea mke wa mtu. Praise God amen. Amen. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa kama hela tano. Na sitaka niwe. Na usitarajie niwe. Na hata siku moja usitake kutulinganisha. Jina bwana analibarikiwe au niwe kama mzee Kaswa haitakwezekana hatufanani na hatutafanana Praise God amen Katika ujumbe wa kipeo cha Mungu kilichotambulishwa Aya ile ya 60 Nabii anasema hivi yeye anakusudi maishani mwako kila mtu binafsi ambalo hakuna mtu mwingine usoni mwa dunia anaweza kupachukua mahali pako Mungu ana jambo fulani kwa ajili yako umefanywa jinsi hiyo 
ulifanywa jinsi hiyo kwa kusudi fulani Mungu ni mkuu katika kazi yake Yeye hata mambo mambo desh desh, mambo tofauti si si ni tofauti moja kwa mwingine Tunaona katika maisha ya wanyama Tunaona katika maisha ya wanyama kuna mnyama mmoja Mungu alimfanya mnyama wa kazi kama farasi naye hana budi kufanya kazi na ngombe ni sadaka lakini simba na chui milia wanazurura mwituni bila kazi yoyote wala chochote lakini Mungu amemfanya hivyo na ana jinsi ya kujibadilisha asizurure Alimfanya mnyama mkubwa kama ndovu kisha akafanya jamaa mdogo kama panya. Sasa ni nani alioko wa kumwambia Mungu kwamba afanye nini na jinsi ya kulifanya? Anafanya mambo kwa njia yake mwenyewe. Na aliifanya milima, uifanya majangwa, uzifanya bahari. Yeye ufanya nchi tambarare ufanya aina moja mti mti mgumu mtende kadhalika yeye ufanya hivyo yeye huwafanya wanadamu tofauti yeye hutupa sisi kila mmoja wetu mahali pa tofauti na mtende hauwezi kamwe kuwa mwikori mwikori hauwezi kamwe kuwa mtende hakuna mtu anayeweza kupachukua mahali pako Wala usijaribu kupachukua mahali pa mtu mwingine yeyote. Kwa sababu wewe ni mtu binafsi. Kwa Mungu na Mungu anakusudi fulani kwa ajili yako. Yeye alikufanya hivyo. Unasema kwa nini alinifanya jambo hilo? Yeye ni mwenye enzi, ana sababu ya jambo hilo kuwa hivyo. Kwa hiyo shukuru na uridhike kwa kile Mungu amekufanya kuwa Glory to Jesus Mungu amenifanya kwa namna yangu niwe hivi na nije hivi mimbarani niongee hivi kwa sauti hii Jina la Bwana analibarikiwe Hata ndugu Branham alikuwa anasema hawezi kumuiga ndugu Graham Bile Graham Jina bwana analibarikiwe. Tuna mambo tofauti. God is God of varieties. Wa vitu mbalimbali. Jina la bwana analibarikiwe. Amen. Lakini tunaona kwa sisi sote tumekingwa na neno sote. Mkubwa kwa mdogo. Sote tumekingwa kwa neno. Huko mbinguni tunaangalia mili ya kimbinguni. Biblia inasema ya kwamba hata nyota moja inatofautiana na nyingine. Glory to Jesus. Kuna Sirius na hizo zingine mbalimbali mbali. na Mirihi na Jupiter hizo zote mbalimbali mbali zinatofautiana zenyewe. Kwa zenyewe jua linatofautiana na mwezi na mwezi unatofautiana na nyota. Na kuna malaika na malaika kama tulivyoambiwa hapa vitengo vya malaika malaika na malaika jina bwana analibarikiwe mungu ameweka hivyo vitu mbalimbali mbali kwa ajili ya utukufu wake glory to jesus amen ah zinatofautiana zenyewe kwa zenyewe jua linatofautiana na mwezi na mwezi unatofautiana na nyota na kuna malaika na malaika kama vile kuna maserafi na makerubi wakuu katika ka, katika na kati, eh, katika da, na, daraja na hata katika ulimwengu mpya ujao wafalme wa dunia wanaleta heshima zao ndani ya mji huo tutakuwa hivyo daima kwa sababu Mungu si nyumba ya sia na rewabak ya mambo yote ya kulingana yeye ni Mungu wa vitu mbalimbali yeye umfanya mtu mmoja wa tabia fulani na mwingine wa tabia nyingine lakini tunapaswa kumtumikia katika njia ambayo Mungu alitufanya na kuwa na furaha glory to Jesus kuwa na furaha amen uwe na furaha kwa hicho Mungu alichokupa 
Jinsi Mungu amekuweka Usingize wivu Usijisikie vibaya Jina la Bwana analibarikiwe na kukaa nyuma ya neno lake na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya jambo hilo Kwa hiyo mimi sitakuwa ndugu la tano Wala ndugu la tano atakuwa mimi Jina la Bwana analibarikiwe lakini yale ndugu la tano anayafanya mimi kwangu ni ya kipekee sana Ndio maana tunakuwa wa kipekee mmoja kwa mwingine Praise God amen Jina la Bwana analibarikiwe Amen Hallelujah Hivyo jioni hii ya kipekee katika hizi siku tano tukiwa uepone mwa Mungu na kuwa na, na kuona yale mambo makuu ametufanyia hebu tumshukuru Tuwe na jioni ya kushukuru kwa kuagana Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Katika ujumbe wa funuo mlango wa 4 sehemu ya tatu Aa, aya 133 Nabii anasema, "Lo Mungu asifiwe. Nadhani inafaa kwa muhudumu kumwabudu Mungu kutoka mimbarani pamoja na kutoa shukrani na sifa na heshima na nguvu. Lo ni halisi jinsi gani?" jinsi inavyosisimua tu nafsi yangu mpaka ninajisikia kama ningeweza kupiga makelele na kukimbia na kuruka juu niwezavyo kwa sababu kuna kitu fulani ndani yangu ambacho kimenibadilisha kutoka nilichokuwa mimi siko vile ninapaswa kuwa wala si vile ninavyotaka eh, kuwa bali ninajua nimebadilishwa kutoka vile nilivyokuwa jambo fulani limetendeka jambo fulani limetukia glory to jesus kuna jambo fulani limetendeka mimi najizungumzia mimi napaswa kushukuru nyuma mimbara hii kwa kile Mungu ambacho amekifanya kwenye mkutano huu nina mengi sana yaliyojaa moyoni kushukuru Jina la Bwana analibarikiwe. Nimebadilishwa. Amen. Badilishwa. Mawazo yangu yamebadilishwa. Ninaamini na wewe umebadilishwa. Au kwa kile ulichokuwa ulipokuja hapa. Kuna kitu Mungu alitaka uwe. Na sasa ameanza kubadilisha kupitia huu mkutano kuna jambo fulani limetendeka mimi naamini kwa, kwa kilindi cha moyo wangu auko jinsi ulivyokuja unatoka hapa ukiwa mtu tofauti kama ni hivyo na Mungu apewe shukurani ndugu zangu nataka niwaambie ni kwenye mkutano eh, huu Mungu amefanya mambo makubwa sana kupitia huduma ya ndugu la tano. Mkutano huu umetikisa kuzimu. Hapa. Kuzimu. Imetikisika. Uwepo wenu na yale ambayo yameendelea hapa kumfunua yametikisa kuzimu. Jina Bwana analibarikiwe. Na nafikiri alianza kuona kinachokwenda kutendeka. Ndio maana alianza vita wakati mnasafiri kuja hapa. Jina Bwana analibarikiwe. Lakini aliyeandaa mkutano huu amepigana mwenyewe. Sio ndugu Masawe. Sio ndugu Kaswa. Bali ni Bwana mwenyewe. Katika huduma ya Mikaeli ye ndio amepigana hiyo vita tumeweza kuja salama na tumemsikia Mungu wetu jina la Bwana analibarikiwe hebu nianze na shukurani zangu za kipekee kwa mzee Kaswa ninashukuru Mungu kwa kutupa, kwa, 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 kwa kutupa huyu mzee mchungaji wa kipekee tulionaye hapa Tanzania
Amen. 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 Jina la Bwana analibarikiwe. Yaani kama wa Tanzania tunapaswa kujivunia kwa watu ambao Mungu ametupa. Na tuwashikilie. Ni hazina. Mungu atatusaidia kupitia hao. Na tuwaamini. Ninaamini kwamba hiyo roho ya kutoamini mtu imeshughulikiwa jana. <laughs> Sasa ni wangapi wanaamini kwamba mzee Kaswa Mungu anamtumia kukusaidia wewe? <laughs> Amen. <laughs> Praise God amen. Mzee wa baraka sana kwa kweli. Amen. Na nasema hili kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu. Huyu mzee namfahamu toka 1994. Na ndiye aliyenilea kwenye ujumbe. Jina Bwana analibarikiwa. Hata hii huduma yangu ndogo imetokana na yeye. Glory to Jesus. Sisi sio hatuna atu, sisi sio Eli, Elia kwamba unatoka kutoka mahali pasipojulikana unaibuka. Ah upande huu <laughs> huu ni mwingine. Mungu ana utaratibu. Ameweka fivefold ministry. Ameweka wachungaji. Utaratibu huu. Kwa hiyo lazima upite kwenye huduma ya mchungaji mahali fulani ikulee. Hata itakapofika ukaulizwa swali ya kwamba hivi ndugu ah hebu niambie wewe ulipita ni wapi nani alikubatiza unasema nilibatizwa mahali fulani nani alikulea mchungaji fulani tutasema basi tutakuwa na hakika na huduma yako maana umekuja kwa njia sahihi lakini from nowhere hapana ah ah <laughs> Jina la Bwana analibarikiwe. <laughs> Kwa hiyo ni mchungaji ambaye sijawahi kuona amebadilika. Ni mkweli. Na kuwa mkweli ni gharama. Jina Bwana analibarikiwe. Utapoteza vingi. Utachukiwa pia na wengi. Ukiwa mkweli ni gharama. Glory to Jesus. Lakini nabii anasema ukiwa umepata mchungaji anaye kuambia ukweli mshukuru Mungu maana ungepotea hakika Glory to Jesus. Bwana nampenda sana huyu mzee kwa kweli. Amen. Kuna mahali ambapo ibilisi alitaka nipigie kona lakini Bwana amenirudisha kwa neema yake. <laughs> kwa neema ya Mungu akanirudisha. Nikuwa naomba juu ya huduma yangu iwe na mafanikio mbona sioni hiki na kile nilipokuwa nimepiga magoti kwa kufunga na kuomba nikamwambia kuna sauti kaniambia kuna jambo la kutengeneza Go and make right with your pastor first Jina bwana analibarikiwe unaona kitu cha ajabu hiyo Glory to Jesus Mungu ni mwaminifu Amen na sisi ili tuone mambo makuu Mungu akijibu haja zetu hapa tumeambiwa tutengeneze Usiendelee kuomba Mungu ashushe baraka, ashushe hiki, ajibu hitaji hili na wakati kuna makosa yananinginia chungu nzima. Tengeneza kwanza. Jina la Bwana analibarikiwe. Glory to Jesus. Na nilipoenda kutengeneza kwa chuki ambazo nilikuwa nimewekewa nikakuta mzee ni mraisi ajabu. <laughs> wow. <laughs> yani kama alivyozungumza la tano hapa. Raisi. Glory to Jesus. Naashukuru Mungu ameturudisha barabarani. 
Amen. <laughs> Glory. Na tumuendelea tu, tu kumwombea Mungu ampe afya njema. Praise God amen. Sasa nataka ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa hela tano. <laughs> yeah. Amen. Tusipo kuwa na moyo wa shukurani. Watu wa shukurani kwa vipawa ambavyo Mungu amevileta kwetu. Na sisi tunaona wazi wazi kile Mungu anatenda kupitia hiki kipawa takuwa watu watabu sana jina la bwana analibarikiwe kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa Mungu kutupa ela tano <laughs> amen haleluya ndugu yangu ndugu yangu cha konye ndugu <laughs> yangu cha konye yeye ameenda mbali zaidi akasema ah mimi si ishi ela tano mimi nataka aitwe la saba <laughs> Amen Yaani ukamilifu wa Mungu kabisa <laughs> Dugu zangu niseme hivi ya kwamba Biblia inasema kiungo kimoja kikitukuzwa vyote vimetukuzwa. Vyote vimetukuzwa. Praise God amen. Amen. Una sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya 35? Mimi nasema sio mchungaji tu wa Sumbawanga. Ah ah Sumbawanga tuseme ni mahali ambapo anaanzia. Lakini huyu ni mchungaji wa mwili wote wa bibi harusi. Duniani kote. Praise God amen. Mungu ametupa vipawa ndugu. Jina la Bwana analibarikiwe. Hatuna haja kukimbia kuangalia mbali sana kwamba Mungu yuko mbali sana ili tumuite yuko wapi New York sijui wapi ili aje atuwafunulie mambo hapa Mungu yuko hapa hapa miongoni mwetu ameinua mmoja wa ndugu zetu jina la Bwana analibarikiwe Amen ushuhuda wake wa jana wa kunyakuliwa na kujikuta yuko kanisani ni ushahidi kutuonyesha kwamba injili nguvu zile zile injili ile ile nguvu zile zile matukio yale yale yaliyofanyika kwa kanisa la kwanza bibi harusi alfa yametendeka kwa bibi harusi omega haleluya na hiyo inatujithibitishia ujumbe wa ndugu Branham ni sahihi umeturudisha kwenye kanisa la mwanzoni na lazima tuone matukio yale yale ninaamini asilimia moja siti ishia kata hata kidogo amen ushuhuda huo ni kweli maana ni wa kimaandiko filipo baada ya kumbatiza yule towashi si alinyakuliwa akajikuta yuko Gaza hiyo kule 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 Azota anahubiri jina la Bwana analibarikiwe na tusipokuwa na matokeo yale yale basi tuna Mungu wa historia Mungu wa kuwazia Yesu wa kuwazia nguvu za kuwazia jina la Bwana analibarikiwe haleluya na Mungu wa historia wa kuwazia atatusaidia nini atakusaidia nini Mungu wa historia? Jina la Bwana analibarikiwe. Anafaa nini Mungu wa historia? Mungu aliyemnyakua Filipo 
kama hatafanya jambo lile lile leo anafaa nini jina la bwana analibarikiwe nabii anasema katika ujumbe wa supernatural anasema if god is still god kama mungu bado ni mungu he is still supernatural yeye bado ni wa kimbinguni don't you believe that je hamuamini jambo hilo is got to be anapaswa awe now we are trying to place god in some prehistoric or some historical historical god sasa tunataka kumweka mungu katika historia fulani au kumfanya wa ki, Mungu wa kihistoria but what good, good does a, a, a historical god to, to, to uh, god do today lakini anafaa nini Mungu wa kihistoria leo what benefit is a god of elijah ana faida gani Mungu wa elia to a man today if he isn't the same god Ka, kwa mtu leo kama yeye si yeye yule Mungu yule yule What are you learning about him in the seminary? Mnajifunza nini kumhusu yeye katika seminari? Well if he was some historical fact and not the same today. Vema kama alikuwa ni jambo fulani la kihistoria na si yeye yule leo. You would be better to learn agriculture. Ingekuwa ni vema kwenu kujifunza kilimo. Or learn carpentry. Au kujifunza useremala. Would be better. Ingekuwa vema zaidi. Oh something that will help somebody. Au kitu fulani ambacho kitamsaidia mtu fulani. Than to preach an historical god. Kuliko kumhubiri Mungu wa kihistoria. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Would be better off if you will learn your children to be an architect instead of a minister ni vema mngemfundisha mtoto wako awe mjenzi kuliko mungu wa historia if he is, uh, uh, he is a historical god kama yeye ni mungu wa kihistoria and not the same today na si yeye yule leo what good does the god of moses to do to a man today anafanya ni anafanya nini mungu wa musa kumfanyia mwanadamu leo he, if he isn't the same god today kama yeye si mungu yule yule leo just reason that in your minds now wazieni hilo katika akili zenu sasa So always concerned about our experiences. Hivyo daima anahusika na inahusika na Mungu wa historia atatufaa nini? Jina la Bwana analibarikiwe. Kama si ye si, kama si uh, uh, ayuko leo na maajabu yale yale miujiza ile ile atatufaa nini? Atuimhitaji Mungu wa historia jina la bwana analibarikiwe glory to jesus tunataka tumuone mungu yule yule na mambo ya kimbinguni kama alivyofanya kule glory to jesus kwa hiyo mungu eh, alimnyakua filipo si ndio hivyo roho wa mungu akamnyakua kwa injili ile ya mwanzo jambo hilo tukiliona leo tunamshukuru mungu kwamba tuna Mungu yule yule. Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Kwa hiyo ndugu la tano Mungu akubariki sana kwa ushuhuda wako. Ninauamini 100%. Sitilii shaka. Jina la Bwana analibarikiwe. Na unatupa matumaini ya kwamba kuna unyakuo. sio kwamba tume, tumesikia bali pia tumeona jina la bwana analibarikiwe glory to jesus kwa hiyo napenda jioni hii ya kuagana kumshukuru mungu kwa wahudumu hawa hapa ninyi ni wa, watu maalumu sana wa hudumu mliyeketi mahali hapa kila mtu ni wa kipekee sana jina la bwana analibarikiwe amen
mna kitu kwa ajili ya watoto wa Mungu. Glory to Jesus. Jina la Bwana analibarikiwe. Ninyi ni makamanda wadogo. Nabii anawaita commanding officers. Five for the minutes. A commanding officers. Jina Bwana analibarikiwe. Amen. Kwa hiyo ni watu wakuu sana. Glory to Jesus. Amen. Sitasoma hiyo kwa ajili ya muda lakini iko kwenye take on the wool armor of God. Vaeni silaha zote za Mungu. Paragraph ya 171. Jina la Bwana analibarikiwe. Kwa hiyo kuja kwenu ninyi wazee hapa. Kuja kwenu hapa boma najisikia faraja sana. Maana si muda mrefu si muda mrefu uliopita nimekimbiwa na baadhi ya washirika baadhi ya marafiki zangu wa hudumu kwa sababu ya kumrudisha nabii mimbarani <laughs> ni, ni, ni kitu kichungu ndio maana nimesema ukiwa mkweli siku zote ni gara garama jina la bwana analibarikiwe amen Unaona? Eh, nimemrudisha nabii mimbarani na kukataa sauti nyingine nyingine. Ninyi mnakuwa faraja yangu, Mungu awabariki sana. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ndugu Chakonya kutoka Uganda, Mungu akubariki sana. <laughs> Amen. Na ndugu Bahati kutoka Uganda Mungu akubariki sana. Hawa ndugu hawa kutokea Tanzania lakini niliwasiliana na ndugu Chakonya kamwambia tuna mkutano. Tumekuwa tukiwasiliana tu. Jina Bwana analibarikiwe. Nikaona ile kiu aliyokuwa nayo. Nikamwambia ndugu Chakonya tuna mkutano. Naye amekuja kwenye mkutano. Kwenye huu mkutano uenda ukatunganisha tena. Pengine ukaleta East Africa kama ilivyokuwa zamani. Ikatuleta pamoja tena. Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Tunashukuru sana na Mungu akubariki kwa kuonyesha upendo mkubwa sana kutoka Kampala hadi hapa. Lakini nashukuru kwa makusanyiko yote. Ah, mlio toka sehemu mbalimbali mlio kuja kwenye mkutano huu ninyi ndio mmefanya Mungu ashuke kutudumia kwa kiwango hiki Amen Mungu awabariki sana kwa kupoteza gharama zote zile kuja kukaa hapa kwenye huu mkutano boma ngombe mji mdogo sana pengine haujulikani jina bwana analibarikiwe lakini kuna jambo kuu sana Mungu amelifanya kwetu Amen. Glory to Jesus Amen Na pia nashukuru Mungu kupitia mkutano huu ameondolea mbali vitu vidogo vidogo visivyokuwa na maana ambavyo tulivishikilia tukidhani hii ndio injili ya ndugu Branham Glory to Jesus Mungu ameondolea mbali kuanzia Jumatano Glory to Jesus mpaka leo asubuhi kila kitu kimeondolewa mbali Na Mungu ametuleta kama ndugu. Ndugu Brana anasema tunaweza tusione sawa jicho kwa jicho bali bado ni ndugu. Tunalo jambo ambalo tuna ushirika nalo, tunashirikiana. Jina la Bwana analibarikiwe. Glory to Jesus. Amen. Ah uh, sasa tusipokuwa na shukurani kwenda kuishi haya tuliyoyasikia hapa tutakuwa ni kama nguruwe chini ya tof, mtofaa 
ni kama nguruwe chini ya mtofa jina la bwana analibarikiwe nabii anasema hivyo lazima tuwe watu wa shukurani katika ujumbe wa the door to the heart paragraph ile ya shina moja anasema oh how we need eye massaging that our eyes of our understanding might be open oh jinsi tunavyohitaji kusafishwa macho ili macho yetu ya ufahamu yaweze kuwa wazi na kwenye mkutano huu tumepata dawa sio macho yetu yamesafishwa macho ya ufahamu tumeoelewa mambo kwa upana tumepona jina la bwana analibarikiwe then another thing ndipo jambo lingine when your eyes come open you can see wakati macho yako yanapofunguliwa unaweza kuona you might hear unaweza ukasikia but your eyes come open lakini macho yako yamefunguliwa you can see unaweza kuona and then when our eyes is open up na ndipo macho yetu yanapofunguliwa we can see the goodness of the lord tunaweza kuona wema wa bwana there is many times kuna nyakati nyingi that god has walked with you ambapo Mungu ametembea na wewe he kept you from the wreck amekulinda kutoka kwenye ajali na mimi naamini pamoja na ajali hizo tunazosikia za barabarani ajali mbaya kuliko zote ni ajali hii kukosa shabaha kwenye neno hiyo ndio ajali mbaya kweli afadhali ajali nyingine zote lakini ajali hii ni mbaya. Jina la Bwana analibarikiwe. <laughs> Amen. Nabii anasema unapoanza vibaya utaendelea kukosea. Na ukiona umeenda mbali umekosea, njia ni moja tu, rudi pale ulipoanza kuchepukia. Amina. <laughs> Jina Bwana analibarikiwe. Mungu ametusaidia wa ndugu wa boma si tunajua hiyo ajali ikoje pengine nyie hamjawahi kuipata <laughs> tulipinduka kabisa mchungaji na kusanyiko pindu <laughs> lakini neema ya Mungu <laughs> amen <laughs> neema ya Mungu ikatokota kwenye korongo huko hatuwezi kujisaidia akaleta breakdown ikalipindua gari letu likakaa vizuri na imenipa fundisho lazima niwe driver sahihi sasa behind of this puppet nyuma ya hii mimbara i have to be a good driver lazima niwe dereva mzuri na makini amina sio ni wape dai waka hilo ndio kosa nilifanya hilo ndio kosa mimi sisemi kuchekesha lakini ni kitu real ni kwa sababu ya kuachia dei waka gari ambalo Mungu amenikabidhi ni bebe nafsi hizi nizipeleke salama nikaachia dei waka wakapindua gari jina la Bwana analibarikiwe hiyo ndio ajali mbaya sana lazima nimshukuru Mungu mbele ya mkutano huu Glory to Jesus. He brought you from the hospital. Yeye amekutoa kutoka hospitali. Kitanda kile ambacho wewe ulienda kulala kule hospitali hicho kilimpeleka mtu mwingine. Jina Bwana analibarikiwe. Lakini yeye akakuleta salama. You have to give him thanksgiving. Unapaswa umpe shukrani. And 
you and you go on you go as if it was like hog under a, 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 a apple tree nawe unaenda kama vile nguruwe chini ya mtofaa usemi chochote that is southern, southern expression hayo ni maelezo ya kiuko kusini you know an old hog can get under the apple tree unajua nguruwe wa kale anaweza akakaa chini ya mtofaa wa kale na matofa yatamwangukia kichwani siku nzima and he will just grab them and eat and never look up to where they are coming from na tayanyakuwa tu na ale na wala hata angalia juu mahali anapotokea hizi baraka oh my Mungu ametutendea makubwa sana kwenye kizazi hiki. Kututumia nabii. Ni neema kuu kwanza. Na haya tunayokula kupitia kwa hawa wahudumu ni matofaa yamekuwa kituangukia. Baraka zote hizi. Jina Bwana analibarikiwa. Hatuwezi kuyaona haya mambo makubwa na haya ambayo yamefunuliwa kwetu alafu tusiinue kichwa juu lazima tuangalie juu huko yaliko toka na tuseme asante Mungu That is the way many Christian do. Hivyo ndivyo wakristo wengi wanavyofanya. The blessing of the Lord falling Bar- all around them. Baraka za Mungu zinawazunguka zikishuka kila siku. Falling all around them. Zinawashukia kuwazunguka. And they will never get on their knees to recognize that it comes from God. Nao hawatapiga magoti yao kamwe kutambua kwamba zinatoka kwa Mungu. Haya mambo tuliyosikia sio ndugu la tano ni Mungu mwenyewe. Yametoka kwa Mungu. Jina Bwana analibarikiwe. Hata namshangaa Mungu sana. Mi nasema Mungu ambariki huyu ndugu. Kiukweli inahitaji unyenyekevu sana kuweza kuleta mambo kama haya. Na kuweza kuleta somo kama la asubuhi. Inahitaji unyenyekevu sana. Kusema ukweli Unajua linapofika swala la kushughulika na makosa na dhambi unaona mara nyingi there is no shouting hakuna kushangilia na hiyo ni sahihi kwa sababu Mungu anashughulika na nini Ehe, na maisha yako Jina la Bwana analibarikiwe Kwa hiyo ina muitaji Mungu sana na unyenyekevu mkubwa sana Glory to Jesus lakini tunahitaji watu wengine kama hela tano. Sio kwamba wawe hela tano, lakini wazungumze ukweli. Jina la Bwana analibarikiwe. Glory to Jesus. Na naamini wako hapa. Hao wahudumu walioko hapa ni wahudumu wa kipekee sana. Kama wamemuunga hela tano, amen, basi ndicho walicho. <laughs> Glory to Jesus. Mnampenda ndugu zangu. Mko tayari kumpa shukurani? Kumpa shukurani ni sahihi. Ah, namshukuru Mungu kwa wanamuziki. Mungu awabariki sana. Amen. Nasikia wengine wametoka Dodoma, wengine Dar es Salaam kuja kuhudumia mkutano huu kwa vipao ambavyo Mungu amewapa na wengine kutoka Moshi. Mungu awabariki sana wanamuziki. Tumpe Bwana Yesu makofi ya shangwe. Namshukuru Mungu kwa waimbaji, viongozi wa nyimbo ambao wamesimama hapa kutuhudumia, kutuingiza katika roho wa kuabudu. Mungu awabariki wote. Lakini namshukuru Mungu kwa mashemasi ambao wamefanya kazi ah, sana. Tunapoondoka jioni wao wako hapa. 
wamehakikisha kila kitu kiko salama kila aliyekuja yuko salama Mungu awabariki sana washemasi wote Tunashukuru pia huduma ya wadhamini Jina la Bwana analibarikiwe imefanya kazi kubwa sana Sidhani kama tumepungukiwa sijui kila kitengo cha kuhudumia chakula <laughs> wawe kazina Mungu awabariki sana Jina Bwana analibarikiwe naamini ni waaminifu tunao wawe kazina waaminifu kabisa Sidhani kama kuna kamchezo kame kameingia pale. Waaminifu kama tulivyosikia. Kwamba tuwe waaminifu. Ukipewa hela mtu, uhakikishe unaitunza. Jina la Bwana analibarikiwe. Glory to Jesus. Mungu ameshughulikia hilo. <laughs> Naamini kila kitu kiko sawa. Tunashukuru kwa ajili ya weka wazina wetu jina la bwana analibarikiwe lakini niende mbali kidogo ni mshukuru mungu kwa ajili pia ya wapishi waliotupikia jina la bwana analibarikiwe chakula kilikuwa kitamu hakikuwa kitamu Na kwa huyu mpishi wetu ambaye ni kiongozi wa timu. Kiukweli tumekula, mimi nimekula makande ambayo sijawahi kuyala. <laughs> yaani ukilinganisha hayo makande jinsi ambavyo yamewekewa yame, yame vitu na na wali wewe unaondoka na makande. <laughs> Praise God amen. Lakini yote hiyo ni nini? Ni Mungu amekuwa akitudumia. Jina la Bwana analibarikiwe. Tunaagana hivyo. Lakini kwa shukurani kuu. Praise God amen. Amen. Pia ningependa kumshukuru Mungu, tumshukuru Mungu kwa kwa, kwa, kwa ajili ya mkuu wa chuo hiki. Eme kutukubali tufanye mkutano wetu kwenye eneo lake ambalo ni tulivu kabisa. Tutakuwa watu waliokosa shukurani kama tutaliona hili. Tumekaa kwa utulivu. Sehemu iliyotulia hakuna usumbufu wote. Ukitoka unatafakari mkutano utafakari kwamba mtoto atagongwa wapi na magari na bajaji lakini tuko ndani vizuri Jina bwana analibarikiwa hata kwa bei ambayo ametufanyia iko fair Ni Mungu mwenyewe amefanya jambo hili Niende mbali kidogo. Tumshukuru Mungu mahali ambapo mudumu wetu alienda kupumzika. Patulivu. Pengine hajashuhudia hilo. Lakini hebu niliseme ili uwe na kitu cha kumshukuru Mungu. Uone sababu ya kumshukuru Mungu. Hiyo hoteli aliyoenda ni hoteli ya kitalii ambayo gharama yake single mtu mmoja ni laki moja na elfu semanini kwa siku wakiwa wawili ni laki mbili na ishirini na kitu lakini alipoambiwa kwamba hapa anakuja mtumishi wa Mungu aliye hai anasema ni mtumishi wa Mungu aliye hai anakuja kulala hapa akasema nafanya elfu hamsini <laughs> <laughs> Amen. Sasa
sasa kwa nini tusimuone Mungu kwenye jambo kama hili? Si Mungu huyo? Huko kwenye hoteli ya kitalii si Mungu? Ametufanyia uraisi ili hata tusisumbuke. Na mtumishi wetu alale mahali pazuri. Amke akiwa vizuri, mwenye afya nzuri. Na akitoka hapo aje chini ya upako. Tuna mambo ya kumshukuru Mungu. Hayo ni Mungu amefanya. Wala sio ujanja wetu. Sio kwamba tunajua kubageni. Aha. Unajua hata sisi hatuna maneno mengi. Tuna huruma. Na wale ni wajanja wanaweza kuelezea hivi hasara wanazopata ukasema ah kuliko apata hasara ah basi. Unaona eh? Kwa hiyo sio sisi tumebageni. Sio ujanja wetu. Ni Mungu. Glory to Jesus. Na wale ambao wamepata mahot, na, 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 na guest house nyingine. Glory to Jesus. Tuliomba kwamba tupate get, guest house ambayo kidogo itakuwa nafuu ambayo tutamudu. Jina la Bwana analibarikiwe. Na Mungu ametusikia tukapata guest house ambazo ni elfu kumi badala ya ni elfu kumi kumi. Kwa hiyo yote haya ni Mungu amefanya. Hili tutulie kwenye mkutano. Jina la Bwana analibarikiwa. Lakini ningeomba wakati tunaenda kumalizia. Mimi kama mwanadamu au sisi kama wanadamu huenda kumekuwa kumekuwepo na mapungufu ambayo labda huku furahia jina la bwana analibarikiwe au ambayo e, ninyi ambao ni wageni wetu si ndio wenyeji ambao huku uh, furahia pengine huku ridhika kuna makosa ya kibinadamu pale na pale kuna kujikwa kwa kunena pengine huku furahia jina la bwana analibarikiwe kwa namna moja au nyingine kwa kunena kwangu pengine ama umeona sija kuthamini na kukupa heshima yako vya kutosha basi naomba unisamee nisamee mimi utusamee na waandaaji wote wa mkutano huu jina la bwana analibarikiwe kama kuna mahali ambapo hatujatenda haki na nilisema hilo kwa niaba ya kanisa la Boma Ngombe na kanisa la Moshi pia. Jina la Bwana analibarikiwe. Maana hawa ndio wenyeji wa mkutano huu. Mmetusamee. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa ingawa ni vigumu kuachana Glory to Jesus Amen 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 Ni ngumu sana kuachana kwa namna hii tukiwa tumetoka kwenye uwepo wa namna hii Ni ngumu sana kuachana Watu wengi katika mikutano ambayo e, mali Yesu alihudumu ilikuwa ni vigumu kuachana. Jina la Bwana analibarikiwe. Hebu tuachane kwa nuku hii. Glory to Jesus. Katika ujumbe wa it is I it is i nabii anasema now sasa let us break in upon this testimony meeting and listen at the apostles testify
Hebu tuingie katika huu mkutano na tusikilize mitume wakishuhudia. It must have been about sundown. Inaweza ikawa ina, ni lazima itakuwa ni katika wakati wa kushuka kwa jua ama kuzama kwa jua au jioni. Ah jioni. Kama ilivyo sasa hivi. About this time in the evening. Kama wakati kama huu muda wa jioni. When the big brown back the fishermen begin to push the boat off of the shore wakati mvuvi mwenye upara alipoanza mkubwa alipoanza kuondoa mashua ndogo kutoka pwani and i can just see him as he takes the little ship nami naweza kumuona anapochukua ile meli ndogo and his broad back na begi lake um, kupara wake uh, wa brown au uh, au uh, 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 kitu kama hicho au jeuri pushing shoving the boat akisukuma ile boti and as it gets off the shore na ilipoondoka tu kutoka pwani ikaingia tu ufukweni kutoka kwenye ufukweni ufu, ufu, ufu nafikiri gets it off into the water ikaingia katika maji into the blue galilee kuingia katika galilaya ya blue And then he climbs up over the seas and takes his position by the side of his brother Andrew. Ndipo akapanda juu ya over the seas. Juu ya bahari. Juu ya nani ya viti vyake? Juu ya viti. Juu ya viti. And takes his position by the side of his brother Andrew. Na akakaa mahali ambapo ni upande wa ndugu yake Andrea. And the little oars beginning to dip into the water. Na makasia madogo yakaanza kuingizwa katika maji. And they would make a dip and then wave bye bye to those on the shore. Na wangepiga makasia na kupunga bye bye kuwapungia walioko ngambo. Because they had had a great meeting that afternoon. Kwa sababu walikuwa na mkutano mkubwa mchana huo. But we had a great meeting of five days. Lakini tulikuwa na sisi. mkutano sisi hapa tulikuwa na mkutano wa siku tano. Mkutano mkuu wa siku tano. Glory to Jesus. Amen. Had a great meeting that afternoon. Walikuwa na mkutano mkuu mchana wa huo. And they were leaving. Na walikuwa wakiondoka. And the people loved them. Na watu waliwapenda. There is something about the love of God in our hearts. Kuna kitu fulani kuhusu upendo wa Mungu mioyoni mwetu. That uh, that it is just kill us to part from one another. Ambao inatu tu, inatuua. Inatuua tu kuachana mmoja kwa mwingine. A really Christian group. Kundi halisi la Wakristo when they come together wanapokutana pamoja when they have to leave one another at church wanapopaswa kuachana mmoja kwa mwingine kanisani i have seen them just stand and hug one another and cry nimewaona wakisimama na kukumbatiana mmoja kwa mwingine na kulia see unaona i think of paul kneeling down on the shore and praying say Ninawazia kuhusu Paulo akipiga magoti huko pwani pwani na, ku, na kuomba na kusema I knew just dash dash you want to see me my you want to see my face no more Hamtaona sura yangu tena And how it is to to, to separate from one another Na jinsi ilivyo kutengana mmoja kwa mwingine Ni ngumu kuachana tukiwa tumetoka kwenye uwepo namna hii Jina bwana nalibarikiwe We used to sing. Tulizoea kuona. Sing. Ah, tulizoea kuimba. A song down in the old Baptist church in the south. Wimbo katika kanisa la kale la Kibaptisti huko kusini. Blessed be the tie that bind us. Kibarikiwe kifungo kitufungacho. Our hearts in a Christian life. Mioyo yetu katika maisha ya Ukristo. Our Christian love. Uh, um, upendo wa Kikristo. The fellowship of kindred minds. Ushirika wa nia moja. Is like it to that above. Ni kama ule wa mbingu. 
wajuu when we asunder as part tunapo tengana it gives us inward pain inatupa maumivu ya ndani but we shall still be joined in the heart lakini bado tutaungana katika mioyo and hope to meet again na kutumainia kukutana tena tutakutana tena lakini nauma kuachana jina la bwana analibarikiwe kama yesu akikawia kuna mali tutakutana tena kwa mkutano mwingine kama huu lakini kama akija tutakutana mawinguni jina la bwana analibarikiwe na tunaomba mungu kama takawia atupe mkutano mwingine. Sijui utafanyikia wapi. Lakini naamini kuna mtu mahali fulani Mungu atataka ufanyikie. Glory to Jesus. Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Tulianza kuonja huu mkutano mwaka jana Desemba. Ulikuwa siku tatu. Lakini watu wakatamani hapana kwa kiwango hiki cha huduma na kumuona Mungu kwa namna hii. Aa, takapoweka mwingine siku. Praise God amen. Mna kitu mmepoteza? Kwenye hizi siku tano. Sasa takapokuja mwingine pengine mahali fulani tungependa iongezeke tena siku saba <laughs> Mungu asaidie hilo litendeke Glory to Jesus Na sisi wote wote tutakuwa wafadhili wa huo mkutano Wote Ni matajiri Ni matajiri tunachofanya ni kumjengea Yesu jukwaa mali atasimama yeye ajifunue mwenyewe hatutashindwa kujenga jukwaa jina la bwana analibarikiwe mungu atupe mkutano mwingine kama atakawia bwana yesu atakawia it must have been that feeling as the little ship moved out into the into the waters Inapaswa kuwa ni Filipo aliyekuwa na It must have been that feeling I... as the little ship moved out into the waters. Inaweza ikawa eh, nam, namna ya kujisikia kujisik, eh, eh, wakati hiyo meli ndogo mashua ndogo ikiingia ndani ya maji. Jina la Bwana analibarikiwe. Amen. Glory to Jesus. Amen. Pengine ndivyo takavyotendeka jioni ya leo. Wakati tunaachana hatuna meli lakini kuna magari yatakuja hapa. Na watu wataanza kuingia ndani. Ni kujisikia kwa namna gani wakati tunaachana. Tukipungiana bye bye. Glory to Jesus. Oh my, tutakutana tena. Amen amen. Hebu naomba tufanye kitu kidogo ndugu zangu tuonyeshe basi kwamba kweli tunaenda kuagana. Jesus ungesimama tu. Huyo mpendwa unayekwenda kuagana naye hapo jirani yako si wa thamani sana. Kwa nini usinge mkumbatia? Tumekuwa na, na mkutano mzuri namna hii. Praise God amen. Haleluya. Mungu akubariki sana ndugu. Tunaachana lakini inauma. Mungu atupe kukutana tena. Glory, glory, glory. Wonderful. <laughs> Praise God amen. Amen. God bless you brother. Asante sana. Mungu akipenda tukutane tena. <laughs> amen. Amen. Mungu akubariki ndugu. <laughs> amen. <laughs> Amen. Hallelujah.
Friends, God, amen.